grande attenzione, ma evidentemente a strutture sindacali più ampie e questa è una preoccupazione di cui ho avuto modo di sentire e l'assemblea al capannone a cui ho potuto partecipare, non c'è stata un'attenzione adeguata rispetto alla costruzione di forme di coordinamento e di collaborazione adeguate alla partita in gioco tra i quattro stabilimenti petrochimici del nord-est. E quindi abbiamo deciso noi come partito, nel rispetto delle istituzioni sindacali da una parte e politiche dall'altra, di cominciare a costruire delle forti forme di coordinamento dalle quali non si può prescindere proprio per le caratteristiche dell'industria chimica, che è un'industria strettamente interconnessa dal punto di vista dei cicli industriali, sia a livello di ogni singolo stabilimento, sia a livello di stabilimenti di più siti territoriali. Forse l'industria chimica è una delle industrie più integrate dal punto di vista delle forniture di materie prime, di servizi, di lavorazioni successive le une alle altre, tanto che uno dei rischi che più spesso vengono paventati quando si verifica una crisi che magari riguarda solo un settore, solo un impianto, solo un ciclo produttivo è che la percezione è che comunque la crisi non si esaurirà lì ma potrà dar vita al tanto temuto e fondato rischio dell'effetto domino, cioè la chiusura una dopo le altre di lavorazioni e di stabilimento. E quindi noi come Rifondazione Comunista oggi stiamo costruendo una posizione sulla questione dell'industria chimica che è centrata sulla salvaguardia dell'industria chimica stessa e, tendo, e ci tengo a precisare cosa intendiamo per questa posizione. Una salvaguardia finalizzata a perseguire tre tipi di obiettivi. Il primo di carattere sociale occupazionale. La chiusura di questo settore industriale è noto, si tradurrebbe nella perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro, tanto dei diretti, quelli direttamente occupati dalle Sindi, Alpolimeri Europa, Montefibre, tanto degli indiretti, cioè di tutte quelle aziende che operano nell'indotto, che operano in termini di fornitura di beni e servizi o che sono occupati nelle tante filiere produttive. E parlare di filiere produttive significa difendere l'industria chimica anche dal punto di vista strategico che ha sul piano industriale. Un paese che si voglia avanzato in termini produttivi, industriali, di tessuto economico, non può prescindere da produzioni industriali strategiche di base perché fornitrici di tutta una serie di beni, di servizi e di prodotti che vanno ad alimentare tante altre filiere produttive industriali. Perdere questo tipo di forniture significherebbe rendere l'Italia ancora più dipendente e subalterna dalla fornitura di medesimi prodotti ma realizzati da aziende di altri stati. E terzo dal punto di vista ambientale. So bene che su questo in passato ci sono state frizioni, so bene, e per onestà intellettuale lo devo riconoscere, che anche dal nostro punto di vista la questione dell'industria chimica non è stata trattata adeguatamente nella sua complessità e organicità, ma proprio il mantenimento delle produzioni industriali chimiche più complesse è la miglior garanzia per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale. Chi oggi agita la bandiera della chiusura degli impianti e degli stabilimenti chimici in nome di motivi ambientalisti deve essere consapevole che così facendo opera per il mantenimento sui territori di vere e proprie bombe ecologiche perché non esistono oggi risorse pubbliche, competenze tecniche, capacità industriali per realizzare i complessi e costosissimi interventi di bonifica delle matrici ambientali, terreni e acque che nel corso degli anni sono stati contaminati. E abbiamo a che fare anche con alcune urgenze, rispetto alle quali come partito è bene che usciamo dalla genericità ed è bene che le affrontiamo nel merito anche rispetto agli specifici piani industriali, rispetto alle specifiche prospettive occupazionali, industriali, produttive, eccetera che per il territorio veneziano, si chiamano SIRMA, 
si chiamano Montefibro e si chiamano Vinis. Montefibro è uno dei casi paradigmatici di cosa può significare l'abbandono di attività di ricerca, di innovazione, di sviluppo nelle produzioni chimiche. Certo, Montefibro ha maturato un grosso indebitamento finanziario, l'ultimo esercizio si è chiuso con un fatturato in negativo, ma sarebbero bastati 18 milioni di euro per ricapitalizzare l'azienda e applicare il piano industriale quello derivante dall'accordo di programma del dicembre 2007 che prevedeva un intervento fortemente innovativo. Quindi la prospettiva per gli impianti di Porto Marghera e i 330 dipendenti di Montefibre esiste e non restiamo sul piano del generico dicendo dobbiamo difendere l'industria e l'occupazione, entriamo nel merito del piano industriale dell'accordo di programma 2007 perché dando corso all'accordo di programma del dicembre 2007 che prevede di realizzare un intervento molto significativo cioè il precursore della fibra al carbonio da affiancare alle tradizionali produzioni di fibre acriliche Marghera e i suoi lavoratori possono avere una prospettiva e una prospettiva di qualità per quello che l'avvio del precursore della fibra al carbonio in termini di ricerca e di produzione di qualità sta a significare o la questione di Vinis Ancora più complessa per l'evidente interazione che l'ex Ineos, ora Vinils Italia, ha rispetto alla complessità dei cicli produttivi di Marghera e rispetto agli altri stabilimenti. Quando parlavamo di interconnessione, l'etilene, il propilene, cioè le materie prime prodotte nell'impianto di cracking di Porto Marghera, sono materie prime che alimentano i cicli produttivi di Mantova e di Ferrara. Basel dipende dal propilene, i cicli dei polimeri e degli elastomeri di Mantova dipendono dalle forniture di etilene. Se si chiude quel rubinetto non chiude solo Marghera, ma l'effetto domino porta alla chiusura anche di Mantova e di Ferrara. E anche qua le soluzioni ci sono. Ci sono paradossalmente a partire dal piano di salvataggio prospettato dai commissari siamo nell'ambito della procedura fallimentare e quindi Vinils è in amministrazione straordinaria che prevedono investimenti per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione degli accordi di programma la maggiore integrazione dei cicli produttivi del cloro e del PVC da perseguire attraverso l'accordo la sinergia con le due società dell'ENI Polimeri Europa e Sindia, che sono quelle responsabili della fornitura di materie prime, clore e acetilene senza le quali quel ciclo produttivo non va e quindi se tutte quelle industrie, se tutte quelle società sono lì, non si può prescindere da una programmazione, da una sinergia tra queste e l'accordo con Enel per i costi energetici. Ma ci sono due grossi punti interrogativi che pesano come macigni sul destino dell'industria chimica e sui suoi lavoratori. Il primo si chiama Eni, che da anni, da almeno 15 anni a questa parte, anche 20, ha inaugurato e perseguito con una coerenza impressionante la strategia di progressiva dismissione dal settore della chimica industriale. E da quando l'Eni ha deciso di perseguire questa strategia è maturata la fuoriuscita dalla società, la vendita di società, lo spezzatino, la cessione degli impianti, dei cicli produttivi. Ma Eni non è un soggetto privato come gli altri, Eni è partecipato dal governo, Eni è un campione nazionale e internazionale che può essere orientato dalla politica. Il bilancio 2008 di Eni chiude con un utile netto di 10, utile netto, quello che hanno in cassa, di 10,2 miliardi di euro in aumento del 7% tanto che dicono il cash flow cioè il flusso, il flusso di cassa ha raggiunto il livello record di quasi 22 miliardi di euro consentendo lo scrive l'amministratore delegato nella presentazione al bilancio 2008 di finanziare investimenti tecnici e acquisizioni per 18 miliardi di euro a supporto della crescita Ma